si están viendo mi pantalla. Ahora sí, paneles sí, de sí, sí, señor. Sí, Listo. Perfecto. Sí, señora, estamos Perfecto. Viendo. Entonces, eh, como saben, eh, los que nos acompañaron el día de hoy y para los que no nos pudieron acompañar el día de ayer, perdón, eh, hemos, desde la unidad, hemos organizado un panel de experiencias significativas de los docentes USTA con la finalidad de que todos nosotros, de que podamos compartir estas experiencias experiencias y entre todos nosotros podamos iniciar o, con, o conocer un poco más de nuevas eh, herramientas, de nuevas estrategias que nos permitan a nosotros como profesores generar nuevos ambientes de aprendizaje a partir de esta modalidad que nos está en a la cual nos estamos enfrentando por el tema de la pandemia eh, que estamos viviendo. El día de ayer nos acompañaron tres profesores. Estos, eh, nuestros invitados especiales son los profesores a los cuales los estudiantes reconocieron y les dieron una opción de, de reconocimiento eh, debido a su trabajo, al trabajo elaborado y desarrollado en el salón de clases a través de la, de la presencialidad remota los estudiantes de, resaltaban en estos seis profesores varias, algunas características como son la innovación, eh, la didáctica, la um, comunicación, la comunicación y la cercanía con ellos. Y el día de ayer, pues nos estuvo acompañando oh, eh, el profesor John Jairo Amariz del Departamento de Humanidades el profesor Álvaro Javier Vargas Millamizar de la Facultad de Economía y la profesora Nubia Fernanda Suárez Ruiz del Departamento de Ciencias Básicas. Eh, la profesora Mónica Viviana Sandoval de la Facultad de Ingeniería Ambiental, infortunadamente no puede estar con nosotros eh, debido a que está gozando de su licencia de maternidad, entonces desde acá le enviamos una cordial y, eh, felicitación por este reconocimiento por parte de sus estudiantes. Y el día de hoy va a estar con nosotros, en la, en la segunda parte del panel, el profesor Darío Alonso Ramírez Amaya, de la Facultad de Ingeniería Civil, y el profesor Carlos Humberto Gómez Arciniega, de la Facultad de Arquitectura. Ellos, ¿quiénes son? Se los presento. El profesor Darío Alonso Ramírez Amaya es docente de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Civil de la sección al Bucaramanga. Pertenece al área de estructuras. Él es ingeniero civil y electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es estudiante de la maestría en Ingeniería Civil. Cuenta con una experiencia en la docencia e investigación de más de cinco años, en donde ha trabajado eh, con varias instituciones de la ciudad y en el campo profesional ha trabajado en proyectos de monitoreo estructural y consultoría. El profesor Darío es co-tutor del Semillero en Investigación en Análisis de Estructuras y Sismicidad, INAES, y líder del área de la Facultad de Ingeniería Civil de la seccional Bucaramanga, de nuestra Universidad Santo Tomás, por supuesto. El profesor Carlos Humberto Gómez Arciniegas, él es... Doctorado, el doctor en Planeación Urbana, Territorial y Ambiental del Politécnico de Milán en Italia. Es magíster en Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos de Lancaster University, Reino Unido. Especialista en Planificación del Territorio para el Desarrollo y especialista en el Proyecto del Espacio para el Desarrollo Arquitectónico de la Universidad, eh, él es arquitecto, perdón, de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Domina varios idiomas, como son el español, inglés, italiano, portugués, y cuenta con una experiencia en docencia, investigación, y durante todo este tiempo ha desempeñado diversos cargos administrativos, los cuales se encuentran orientados a las relaciones públicas y experto en relaciones internacionales. Ellos son nuestros dos invitados especiales de esta tarde. La dinámica de, de la sesión va a ser que eh, después de esta presentación,
descripción. Vamos a darle un, unos tiempos a cada uno de ellos y posteriormente, eh, a una vez finalizando cada uno de, de ellos, vamos a dar, abrir micrófonos para que ustedes, profesores, puedan compartir eh, las inquietudes con todos nosotros y de esta manera podamos in, eh, realizar este panel. Por cuestiones de tiempo, vamos a ir mediando el tiempo para que no eh, andemos, eh, para que todos seamos igualitarios y equitativos entre nosotros. Entonces, sin más, eh, les agradezco a todos ustedes el estar con nosotros, eh, acompañándonos en esta segunda sesión de panel. Y abrimos los micrófonos para el profesor Darío, quien... Eh, nos va a presentar las innovaciones y las estrategias didácticas que él implementó en el cambio que tuvimos de una presencialidad a una presencialidad remota. Buenas tardes, profesor Darío, bienvenido y los micrófonos son suyos. Muchas gracias, doctora Nicte. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Eh, no sé si se me escucha, si me está escuchando bien. Perfecto, profe. Ah, profe. bueno, me alegra mucho. Vale, perfecto. Eh, bueno, lo primero que todo, pues agradecerle a usted y a la unidad, eh, doctora, por, pues, por esta invitación eh, y el interés que han tenido pues, con este trabajo. Que la verdad, eh, como lo dije alguna vez en el video eh, que se hizo hace semanas atrás, lo que te da es confianza, ¿no? Más para nosotros que, pues, por nuestra juventud estamos empezando eh, a ejercer este camino de la docencia y para nosotros es importante, pues, obviamente que de alguna u otra manera se nos diga por ahí, ¿sí? entonces eh, de antemano pues quiero agradecerles a ustedes muy especialmente y a los compañeros que están en este momento pues compartiendo con nosotros este, este panel. Eh, yo voy a compartir una presentación, eh, permiso por aquí me robo la pantalla. Bueno, muy bien. Bien, eh, ¿se observa mi presentación en este momento? Es una fotico eh, muy sencilla. Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, eh, este, este momentico lo voy a ir en dos, en, en, en dos ejes. El primero, pues, es contar, compartir con ustedes esas herramientas que pude utilizar o desplegar eh, en el transcurso de este semestre atípico, este semestre 2021, y que, pues, para mí ha sido una sorpresa también que, que los chicos, pues, obviamente hayan dado ese reconocimiento, ¿no? Entonces... Eh, la idea es compartir esas herramientas para ver quién de ustedes de pronto se anima a implementarlas en sus clases y que obviamente son sencillas, eh, hay que dedicarles algo de tiempo, sí, pero no mucho eh, y espero que obviamente pues, les sea de utilidad. Y la otra pues es compartir con ustedes una reflexión, eh, cómo ha sido esa experiencia en la docencia durante estos cinco años pues, pues, que llevo trabajando eh, de profe y qué la ha motivado o qué la ha inspirado porque la verdad, ayer me daba cuenta eh, con el compañero que hizo la exposición que eh, nosotros pues, deberíamos obviamente hacer cátedra aparte o docencia, o, o digamos estudio aparte el tema de docencia, que es obviamente, eh, digamos, una ciencia, el tema de enseñar, eh, eh, obviamente se merece también un enfoque desde un punto de vista teórico y práctico, pero más que todo ha sido como una especie de recopilación de esos docentes que me han inspirado a mí, durante todo mi proceso formativo y de los cuales siempre, eh, pues con mucho respeto y con mucho cariño, he tomado una que otra, digamos, herramienta o una actitud o una buena práctica que básicamente es lo que ustedes van a ver acá. Es, es un amalgama, un conglomerado o una recopilación de muchas buenas prácticas de excelentes docentes que he tenido durante toda mi, 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 mi experiencia eh, formativa. Entonces, eh, bueno, para empezar, eh, voy a comentar lo siguiente. Eh, a mí me gusta mucho viajar, me gusta el fútbol. Eh, yo no soy de Bucaramanga, yo soy de un pueblito muy bonito del departamento de Arauca que se llama Arauquita. Eh, yo migré a la ciudad hace aproximadamente unos, eh, ¿qué? unos 14 años. Eh, así que también comparto eso con muchos de los estudiantes que son foráneos, ¿no? encontrarse en una ciudad, eh, digamos, ajena, eh, pero que obviamente, eh, digamos, eh, ha sido muy amañadora y en la cual he podido desarrollar pues toda mi, 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 mi carrera y mi vida profesional. Eh, ¿Por qué empiezo eh, esta presentación de esta manera y por qué con esa foto? Muchos se preguntarán, esta es una experiencia que tomé de un docente chileno eh, que hizo una exponencia en la Universidad de los Andes, en el cual tuve el privilegio de asistir, 
Y después de que hicieron, pues obviamente, la presentación de todo su, su, su currículum, excelente preparación a universidades de las mejores del mundo, de investigaciones, publicaciones, todo esto, eh, él hizo un comentario, me gusta cocinar. Inmediatamente apenas terminaron, eh, hizo ese comentario, a mí me gusta cocinar. Y me gusta en Colombia mucho la comida, especialmente la arepa y el salchichón, entonces quedamos como que... Entonces, ¿cuál es la reflexión? Eh, después de eso yo dije, ¿será que le están tomando el pelo y le dijeron que, que, que hiciera ese comentario? No, eh, a la hora de la verdad lo que él trató de explicar después es que eh, primero que todo está la persona que es y que a él le gusta más que todo que lo distingan es por el ser humano que es y después obviamente por el título y su trabajo, que son cosas que obviamente han venido a añadir a esa gran persona que él ha venido siendo durante mucho tiempo. Entonces, como se dan cuenta, son experiencias que de una u otra manera nunca se te olvidan porque, digamos, son traumáticas en un buen sentido, ¿sí? Quedas asombrado, quedas impactado, y es de una u otra manera eh, esos momentos de aprendizaje significativos donde tú simplemente eh, te marcan, ¿no? Te marcan y de ahí en adelante lo asimilas para tu propia experiencia profesional. Entonces, eh, esta primera parte de mi presentación trataba de esto, de explicar eh, quién soy. Eh, esto así lo hago en mis clases. Mis clases siempre, la primera clase del semestre de todos mis cursos empieza con una presentación personal eh, mis títulos y mis estudios pues obviamente aunque no son muchos pero me ha costado mucho esfuerzo alcanzarlos los dejo siempre para el final pero siempre empiezo con ese con ese reconocimiento de la persona que soy porque de una u otra manera al hacer eso también lo que logras es hacer que el ambiente entre los chicos que inicialmente están acá que están esperando que ese extraterrestre que se presente allá en el tablero, que tiene el doctorado en tal parte, la maestría, el estudio, el desarrollo de esto, aquello, eh, digamos, eh, lo intimida, ¿verdad? Al cambio, cuando tú empiezas con una imagen de este tipo y empiezas a decir la persona que eres, te das cuenta que también te gusta, te, te diviertes, que, que, que tienes pasatiempos, que eres un ser humano como ellos y que ya no es una barrera para ellos que hay que derribar para poder seguir en nuestro camino profesional, sino que eres un medio o eres un acompañante en un proceso formativo. Entonces, de una u otra manera, en esa primera clase les dejas claro, oye, eh, yo no estoy aquí para que ustedes me derrumben o para que se intimiden ante mí, sino obviamente para que estemos todos en un mismo nivel y entre todos podamos desarrollar esas herramientas que nos permitan alcanzar nuestros conocimientos, nuestros resultados de aprendizaje. El enemigo es la ignorancia, no es el profesor. Entonces, yo creo que esa presentación personal es muy importante al inicio de todas las sesiones con los chicos para poder generar un ambiente común, un ambiente más cordial, donde obviamente ellos, eh, eh, digamos, eh, pierden ese miedo de poder de pronto participar muchas veces en las clases y aparte de eso eh, se generan, eh, digamos, eh, puntos en común, objetivos, metas, pasiones. Profe, a mí también me gusta montar la bici, profe, a mí también me gusta el fútbol y profe, yo también fui a hacer esa práctica de canotaje, qué chévere, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera, eh, haciendo esto, nos ponemos todos en el mismo nivel y partimos desde una misma base, ¿no? Y eso, eso es muy positivo, es una de las experiencias que yo más resalto porque me ha dado muchos frutos. Eh, lo otro son las escuelas eh, y sus referentes. Eh, obviamente, eh, nosotros aquí en Colombia hemos creado... Qué pena, hay un ruido de fondo, no sé si solamente soy yo el que lo está escuchando. Vale. Eh, listo. Eh, con respecto a las escuelas y sus referentes, eh, lo vuelvo a repetir, eh, no ha sido de pronto tan, tan, tan teórica. Eh, mi experiencia en la docencia eh, ha ido acompañada de unos diplomados en docencia que obviamente me han enseñado a escribir sílabos, me han enseñado estrategias didácticas, a calcular eh, el, el crédito de una asignatura, eh, a la famosa taxonomía de Bloom, a escribir resultados de pintar, este, este tipo de cosas que son extremadamente importantes. Pero, como lo repito, la escuela, eh, digamos, referente más importante son esas experiencias de esos grandes docentes que en algún momento me han inspirado o me han marcado por medio de, eh, digamos, ejemplos significativos. Y como referentes, pues también, eh, digamos, eh, muchas veces al bajar de ese nivel académico y volverse un, una, una, una persona al nivel de tus estudiantes, también te permite compartir experiencias o anécdotas que incluso ellos también han vivido. Yo personalmente, mi madre es docente. Eh, lleva ya en la docencia 30 años, de, ya es docente de matemáticas en un colegio allá en mi pueblo, mi papá es agricultor, y siempre le comparto a mis estudiantes una anécdota al principio de, de, de las clases que también quisiera compartirla con usted, me acuerdo que eh, aproximadamente cuando tenía unos 8 años, eh, mi papá me dio un billete de 10.000 y me mandó a, al centro del pueblo a, a comprar eh, un desodorante, ¿sí? y no, pues imagínate, el camino se me perdió el billete, 
¿sí? Entonces yo pues me volví a la casa eh, y yo, papá, no, me, me perdí el billete. Entonces, pues obviamente su cara de mal genio y eso, y me dijo, pues vas y lo buscas. Entonces me volví eh, y ahora qué hago, la, el estrés, la, la decepción, bueno, mejor dicho, de eso de que tú dices, uy, la embarré, es que yo no hago nada bien, la frustración, me volví por el mismo caminito por donde había ido esa primera vez y yo sorpresa, cinco cuadras de mi casa encontré el billete, ahí en el piso. Entonces me devolví con esa alegría, fui, se lo entregué a mi papá y él me dice lo siguiente, me dijo, se lo regalo. Y entonces quedé como que, bueno, no sé, o sea, eh, en ese momento no lo comprendí, pero fue una experiencia muy significativa porque después entendí que eh, uno equivocarse es sencillo, ¿no? Eh, tú puedes estar haciendo algo, ustedes mismos lo han sentido cuando dirigen procesos, cuando, cuando llevan a cabo, digamos, grandes labores, eh, que es muy fácil embarrarla en algo, ¿sí o okay? qué? Pero lo más difícil siempre es rectificarlo, ¿sí? Y más aún, en te, eh, obtener un reconocimiento por él, por eso, por, por, por rectificar. Ahora yo les pregunto a ustedes y les hago esa reflexión. Nosotros le damos chance a nuestros estudiantes de que rectifiquen. Eh, o somos esos docentes que hacemos un examen y porque el chico tenía la calculadora en radianes eh, y no en grados, le pusimos el 0 o el 1. O de verdad le damos a entender que no era la calculadora la que estaba mal, sino que él interpretó mal la unidad porque que la calculadora está en radianes no es ningún inconveniente, simplemente él utilizó el ángulo que no era para poder calcular su respuesta. Entonces, eh, de una u otra manera, eh, esa experiencia de, de la vida te van marcando. Nosotros son cosas que no se te olvidan. Yo he visto muchas eh, materias, he aprendido de muchas cosas, soy ingeniero electrónico y soy ingeniero civil también. Eh, y de una otra manera hay muchas cosas que ya no recuerdo, hay cosas que sí pues he aplicado en mi campo profesional, en mi campo de la docencia, pero son cositas como esas las que te marcan y las que nunca se te olvidan. Entonces a lo que voy es que eh, importante es poder influenciar positivamente a nuestros estudiantes con detalles como esos, ¿sí? con detalles como esos. Cuando empiezas con humildad ya le estás dando una lección extremadamente grande al chico, entonces yo creo que eso es algo muy positivo. Al hacer eso estableces vínculos, experiencias, gustos. Alguna vez un chico me dijo, profe, yo iba a estudiar eh, ingeniería química, eh, pero mi papá me obligó a cambiar mi ingeniería civil. Entonces yo quedé como que, eh, oye, pero ingeniería civil, eh, el campo de los materiales, el tema de la nanotecnología, eh, ahí tiene mucha química. Y así no, 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 no te frustres. ¿Y tú, tú qué piensas? Yo, entonces ya uno sabe que un chico, eh, en este caso, debe ser tratado de pronto de una perspectiva distinta, porque de una otra manera ya arrastra una frustración. ¿verdad? Pero tú puedes buscar ese vínculo o ese lazo, ¿sí? Que te ayude a impulsarlo adelante. Yo le digo, por ejemplo, yo me presenté a medicina en la UIS cuando empecé y terminé estudiando dos ingenierías que no tienen nada que ver una con la otra. Bueno, ya después les explicaré que sí, pero eh, obviamente les digo al principio, yo también salí, estaba confundido, no sabía qué hacer, me, me, me dejé llevar, me dejé asesorar, eh, a veces bien, a veces mal. Pero todos empezamos de esa manera, muy confundidos, ¿verdad? Entonces, a veces cuando estableces esos vínculos, eh, todavía generas mucha más motivación en los estudiantes y esta palabra es la clave, motivación. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento está en todas partes. Eh, hoy en día, eh, Internet, eh, las bases de datos, tienen mucho más conocimiento de ustedes y yo juntos podríamos algún día poder eh, comprender todo el alcance de la mano de los estudiantes, las calculadoras, los softwares, o sea, todos extremadamente, digamos, eh, ya muy desarrollado, pero la cosa es cómo utilizamos esas herramientas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Esto lo aprendió un arquitecto, me dio una clase en la maestría también, nos daba a entender esa diferencia y ahí entendí que, bueno, la idea de nuestras clases no es solamente eh, basarnos en un tema cognitivo, que el chico aprenda a, digamos, a identificar ciertos factores y repetirlos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, sino que él sepa hacer algo, obviamente, y algo bueno, ¿sí? Algo bueno con esos conocimientos que él va adquiriendo. ¿Listo? Eh, bueno, esta es mi presentación. Eh, mis experiencias significativas las baso en cinco puntos. Eh, este semestre pude utilizar herramientas tridimensionales de realidad aumentada. Esto, soy sincero, una tarde me senté, eh, vi un programa que tenía el, el, el Windows y dije, voy a sentarme a hacer algo con, con esto para mis clases. Y el resultado fue ese dibujito que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, con eso di mi primera clase de objetos 3D, en realidad aumentada, pues es muy escueto, ¿no? Pero les encantó, ¿no? Les encantó. Y después, como lo van a ver en un video que les voy a mostrar ahorita, eh, se enchufaron completamente, estaban súper proactivos y ahí entendí que ese era el camino. ¿Listo? 
En segundo, el uso de cuadernos digitales y registros de clase, algo muy importante, ya una profe ayer lo comentaba, tenemos muchas cosas en comunes porque es un, un recopilatorio de buenas prácticas. El uso de herramientas de e-learning y smartphones, pues, el chico, eh, yo les voy a ser sincero a ustedes, mi hermano eh, vive conmigo eh, y él todas las clases las tomó del teléfono, acostado en la cama, o sea, y yo digo, pues yo me imagino que mis estudiantes, la mayoría también estarán con el teléfono acostados en la cama, no debería ser así, obviamente es una mala práctica, en algún momento hice la reflexión con ellos, eh, hay que ducharse, hay que sentarse en el escritorio, plena disposición de poder prestar atención a la clase, porque estás trabajando, no estás, no estás durmiendo, estás, no estás trabajando, ¿sí? y así aprovechan mucho más el tiempo, pero yo dije, bueno, no les pongamos más trabas, como decía el profe ayer, la comodidad motiva, entonces, eh, vamos a buscar herramientas de sus celulares que les ayuden a los chicos a que puedan tener todavía la mano para que no tengan la excusa de, de, de bueno, que tenía el celular, no tengo computador. Vamos a buscar herramientas para que todo esté allí y, de, 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 digamos, derribar esas excusas, ¿no? Eh, utilizar modos de evaluación distintos, eso es algo que nosotros como la Facultad de Ingeniería Civil, un gran equipo liderado pues, con el ingeniero William Caballero, eh, hemos venido implementando durante muchos semestres y yo creo que este semestre tuvo un boom o una potencialidad bastante grande cuando fue el tema de evaluaciones, el tema de parcheles, ya lo voy a explicar. Y el quinto punto, pues es obviamente tratar de entender siempre esas condiciones de borde que rodean a cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Eh, que a veces la idea no es obviamente volvernos, el, perdóname la expresión, el parcero, el pana, el, el estudiante, porque así pierdes el respeto, pero sí por lo menos tener en consideración es eh, ciertos, eh, digamos, diga, eh, conocimiento, factor sobre él que te ayude a ejercer eh, una motivación mucho más grande sobre él. Yo he pedido eh, domicilios que me los han traído estudiantes de la Santo Tomás en sus motos, o he ido a restaurantes antes de la pandemia donde me han atendido estudiantes de la Santo Tomás. Entonces, todos los chicos tienen unas condiciones de borde que aunque nosotros de pronto eh, no busquemos estar 100% inmiscuidos en sus vidas personales, sí tenerlas en consideración porque esto es algo bastante importante. Y después haremos unas pequeñas conclusiones. El objetivo de esta placa, como siempre hago en mis clases, es amarrar al chico. No empiezo un tema nuevo, sino una placa que genere expectativas. Entonces espero que esta lo haya logrado. Entonces ya vamos a pasar a desarrollar el segundo punto, que es el de las experiencias significativas. Son cinco puntos como tal. El primero pues es este de las herramientas tridimensionales. Lo voy a mostrar a continuación. Eh, hay una aplicación que tiene eh, los computadores con Windows eh, 10 que se llama Paint 3D. Es una aplicación relativamente nueva. Eh, ¿Y qué es la ventaja con esta aplicación? Que es extremadamente sencilla de utilizar. Si un arquitecto utiliza SketchUp o estos otros programas que son mucho más complejos, esto le parecerá algo extremadamente sencillo. La verdad, lo domine, bueno, no digo lo dominé. Eh, hice algo relativamente bueno en aproximadamente una tarde de trabajo. No me costó mucho, es muy intuitivo es eh, bastante amigable con el usuario y me permitió hacer lo siguiente. Eh, o oh sorpresa, que el Paint 3D viene con un visor 3D. Visor 3D es una herramienta de realidad aumentada que te permite extraer ese objeto de la pantalla y poderlo, pues, obviamente manipular, ¿sí? Entonces, yo por aquí tengo un ejemplito eh, de eso. Eh, bueno, yo tengo mis estructuras y mis modelos que he venido desarrollando pero obviamente como sé que hay compañeros del área de la salud, de, de otras áreas de conocimiento que, que están acá, pues voy a aprovechar para mostrarles eh, estas otras utilidades que tiene. Pues esto es un cráneo, esto no lo hice yo, esto está en las bibliotecas tridimensionales. Ah, usted puede desarrollar modelos, obviamente los míos fueron muy sencillos, todavía me siento un, un aprendiz en, en la herramienta, pero ya hay gente que ha hecho cosas muy avanzadas y que te las publican, te las comparten, ¿sí? Entonces, yo no sé este cráneo hasta qué punto pueda ser utilizado de pronto para poder dar una mejor explicación sobre el tema de la estructura ósea. Bueno, no sé, la verdad, de ese tema no, no, no conozco mucho. La verdad, no sé si está bien estructurado el tema del, de los dientes. No sé si le falta un diente o le sobra, pero yo creo que eso ya corresponde que cada uno mire la potencialidad que tiene esta herramienta. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que eh, voy a desactivar un momentico la cámara de la conferencia. Qué pena con ustedes porque la necesito emplear en la presentación del visor 3D. Entonces, esto tiene un botoncito de realidad aumentada, ¿vale? Ahí me están viendo. Donde usted puede extrapolar la imagen y, pues, obviamente, tú puedes manipular la imagen, ¿sí? Entonces, la puedes acercar, puedes demostrar, puedes decir, bueno, mira este diente, esta cuenca, este tipo de cosas, o sea, y eso lo vuelve muy didáctico, ¿sí? Por decirlo así, eso atrapa al chico porque la idea es que él te participe y herramientas como este tipo permiten eso. Ven, profe, y este orificio, bueno, este tipo de cosas, estoy divagando mucho porque no es mi tema de conocimiento, pero es lo que ha permitido, ¿sí? Entonces, 
eh, hay modelos, hay muchos modelos que ya les voy a mostrar en la biblioteca, en la librería, que obviamente ustedes también pueden utilizar. Y ya en muchos, si no les, les lo atrapó, pues entonces lo pueden utilizar, pues pueden señalar, pueden, no sé, eh, genera esa gamificación o esas risas de las que nos hablaban ayer esos compañeros, que obviamente también son importantes para que el pelado salte de la cama y diga, uy, esta clase está interesante y me voy a poner las pilas a prestarle atención, ¿no? Entonces, son herramientas muy interesantes, herramientas muy sencillas. Eh, voy a mostrarles otros, otros elementos de las librerías, de punto por si a alguno le interesa. Eh, esto, esto ya lo tiene en su computador. Si su computador tiene Windows 10, usted ya tiene este software con estas herramientas, simplemente tiene que buscarlo. Se llama Visor 3D. Ahorita les compartiré los enlaces de, la, de las herramientas. Aquí también hay modelos animados. Estos modelos animados me gustaron mucho. A ver, vamos a buscar uno por aquí. Mm. Ah, mira, está por ejemplo el corazón es muy chévere. Eh, ya un momentico. Me toca desactivar. Bueno, es un poco pesadito, ¿no? Eso sí se los digo. Eh, dependiendo pues la máquina que uno tenga, a veces se demora mucho o no. Y este modelo animado, pues yo no sé si la anatomía es correcta, eso le correspondería al profesional que lo revisara. En este momento me atrevería a decir algunos componentes del corazón, pero no lo voy a decir para pronto no, no embarrarla, pero no sé si está bien, estaría chévere poder interactuar con los chicos y poder pues obviamente mostrar esas herramientas de una manera mucho más, mucho más práctica, ¿no? Entonces es interesante. Yo personalmente con esto logré enchufarlo de una manera que que me sentí muy motivado, ayer una profe hablaba de esa autorreflexión que hacemos nosotros después de las clases y, y tú sientes cuando la clase fue productiva eh, y te sientes bien, entonces yo creo que este tipo de herramientas ayudan a, a potenciar esa, esa, esas sensaciones, ¿no? Bueno, muy bien, eh, esa las dejo, eh, muy interesante esa herramienta eh, de elementos tridimensionales. Muy bien, eh, quería mostrarles un videito Sí, eh, doctora, si me llego a a, digamos, a pasar del tiempo, porfa, me avises. Listo, no, no me interesa completar toda la presentación, sino que obviamente sea bastante explicativa. Perfecto, eh, no se preocupe. Vale, muy bien. Eh, voy a mostrarles un videito, ya que las clases quedaron registradas para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Eh, esta fue la primera presentación que hice en Visor 3D. Obviamente el modelo está muy escueto, pero eh, les pido que eh, por favor miren. Y se den cuenta, pues, obviamente, lo que fue el desarrollo de la clase. Espero que se escuche el audio. Si no se escucha el audio, el video, por favor, me, me interrumpa. Esto es un código que está acá. ¿Listo? Entonces, yo les hago una pregunta. Esto es una columna metálica. ¿La ven? Muy bien. Esta que está acá es otra columna metálica. ¿Listo? ¿Qué es esto? Un pedestal. Un pedestal de concreto. Muy bien. Esto es otro pedestal de concreto. Y este elemento que está acá, ¿qué es? una viga y metálica viga. también y arriba otra viga metálica. Entonces yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Esta conexión que ustedes ven acá entre esta viga y esta columna, exactamente la que vemos aquí en este punto donde tengo el dedo, para ustedes, ¿qué tipo de conexión sería? ¿Una conexión fija o una conexión articulada? Fija, fija, profe. Fija, fija profe. ¿Por fija. qué lo...? Bueno, si se dieron cuenta, saltaron como 6, 7 respuestas de los 15 estudiantes que tenían. O sea, wow. Que wow, ahí, ahí vamos bien. Entonces la herramienta funcionó, ¿no? Y ahí seguí desarrollando muchos modelos y pues obviamente seguí trabajando fuertemente durante el semestre en el uso, en el uso de la misma. Muy bien, entonces esa fue como mi primera, mi primera herramienta innovadora de este, de este 2021. La segunda ayer ya la habían mencionado, pero me parece igual de potente. Este software, eh, Proyectos de Ciencias Básicas, también es un software de ingeniería, es muy potente. Es extremadamente potente. Eh, hagan de cuenta para de pronto los, las personas que no se han correlacionado con él. Es un Word que tiene adentro una supercalculadora eh, involucrada. Entonces, del uso de este software, por ejemplo, que se llama Word for Matemáticas, que la universidad tiene una licencia amplia tanto para estudiantes como para docentes, o sea, lo tenemos full, free, eh, generan documentos de este tipo. Y ustedes se preguntan, ¿y este profe a qué hora hizo todo esto? Esto lo hago en las clases. No sé si me hago entender. La idea no es preparar estos documentos. Yo todo esto me lo sé. Simplemente lo voy desarrollando con ellos, voy desarrollando las ideas. Yo utilizo, el, el, digamos, en paralelo al Wolfram, el PowerPoint como si fuera un tablero. Entonces, estos dibujos los voy haciendo en el PowerPoint. Y cuando ya lo tengo listo, como cuando tú vas a borrar la pizarra para hacer el dibujo nuevo, simplemente lo que hago es que lo copio y lo pego en el documento de Wolfram. 
él me permite desarrollar ecuaciones, entonces esto está ya como para imprimir un libro de ingeniería, como ustedes lo pueden ver. ¿Y qué es lo bonito de esto? Que esto se imprime y se le comparte a los chicos en las carpetas eh, virtuales y ellos, pues además de tener el video, de tener los modelos, de tener absolutamente toda esa información, tienen completamente un cuaderno donde se ha desarrollado todo el registro de la clase. Entonces, mejor dicho, eh, excusas, eh, no hay material, habría muchísimo. Qué pena, voy a habilitar la cámara. La tenía desactivada, muy bien. Entonces, ahí la excusa no la hay, material hay de sobra. Y esta herramienta nos permitía generar esta, eh, yo la utilizo mucho, eh, es una herramienta, eh, digamos, que genera documentos bastante organizados, más que todo para los profes que trabajan temas de matemáticas y de este tipo de física, de mecánica. Eh, y los chicos después les gustó tanto que se apoderaron de ella y después me entregaban parciales, me entregaban talleres, todo en el software. Yo no les di clase el software, ellos agarraban el cuaderno que yo les enviaba y empezaban a adaptar las líneas de código que son muy sencillas, no es nada, otro mundo, no hay que ser ingeniero de sistemas para poder de pronto eh, a escribir estas ecuaciones, y me enviaban cosas súper, súper, súper potentes, cosas tan potentes como estas, por ejemplo, que ustedes pueden ver acá, esto es un tema desarrollado en el cuaderno, ¿sí? cero libro, problemas reales, como tratamos nosotros en la Facultad de Ingeniería Civil de poder eh, trabajar, y este desarrollo en PowerPoint, en Wolfram, el chico se llevaba este documento y también se lleva el documento PDF para que después lo pueda estudiar. Entonces, este es el desarrollo de mis clases en este software. Todo va quedando registrado allí. Bueno, obviamente hay que tener una habilidad para poder desarrollar estos diagramas en PowerPoint de manera rápida, pero si usted ve que le va a costar mucho trabajo, pues la hace el día anterior o cuando tenga el, el, el tiempo de PCE y pues después simplemente la copia y la pega y la, la tiene ahí listo. Muy bien, este fue el uso de la otra herramienta, que es eh, cuadernos digitales de Wolfram Matemáticas. Eh, esta herramienta es una herramienta que he utilizado durante mucho tiempo, durante muchos años. Es una herramienta gratuita que se llama En Modo. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con ella. ¿Y qué te permite En Modo? En Modo es una herramienta que tiene una aplicación móvil que te permite llevar el control del contenido. Es como un fail dedicado a la educación. Puedes subir contenidos, puedes subir tareas, es como una plataforma de campus virtual, pero gratuita, no es una plataforma gratuita, bastante segura, eh, y obviamente eh, nos permitía generar pues, un ambiente, digamos, donde el chico sabía que entrando a su celular, a la aplicación móvil que el profe le había facilitado, él podía tener acceso a las noticias, muchachos, no se les olvide, mañana hay quiz, un mensajito de pronto de motivación, eh, una chica me subió un acta de una de las reuniones que hicimos, ahí están mis clases completamente organizadas, las que pude dictar este semestre, y lo más interesante de esto es que se genere una carpeta, como las que les voy a mostrar a continuación, esta carpeta que ustedes ven ahí, y en esta carpeta pues se iban almacenando con mucho juicio todos los archivos virtuales que se iban generando, entonces como había mucha información necesitaba una herramienta donde concentrarla, y esa herramienta es esta que ustedes pueden ver acá, la idea que tiene el campus virtual es que obviamente este semestre que viene nosotros desarrollemos algo similar con esto, pero le hago una reflexión. ¿Cuál es el éxito de esto? El juicio con el cual nosotros actualizamos esta plataforma. Si nosotros la subimos y nunca subimos el contenido a tiempo o subo todas las presentaciones después de que se acabe el corte, pues obviamente el chico no la va a revisar. Entonces hay que ser muy juiciosos en decir, bueno, el viernes a las 5 de la tarde, chicos, siempre se van a actualizar los documentos en la página. Entonces, ser muy juiciosos, ellos ya saben, incluso son las, son viernes, eh, cinco y media, profe, no están los documentos. Tú obviamente le habías, habías pactado con ellos esas fechas y obviamente tú tienes que cumplir porque eso hace parte también de ponerse al nivel del estudiante, saber que no solamente ellos tienen deberes, sino que nosotros también tenemos deberes con ellos y eso lo hace sentirse también mucho más, mucho más apreciado. Entonces, ellos tenían todo en el celular, incluso los enlaces a los videos de las clases, ahí como ustedes lo pueden ver. Entonces, todo en el mismo lugar y a la mano. Y ojalá este semestre, con las herramientas que el campo nos está regalando, pues pueda migrar de una manera efectiva a nuestras nuevas plataformas que son institucionales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa fue mi tercera herramienta, de herramienta e-learning. Y por último, eh, están las, eh, las tipos de evaluaciones distintas, ¿no? A ver, eh, yo aquí tengo que ser un poco autocrítico y decir lo siguiente. Yo era de los profes que pronto cuando empecé mi, mi labor docente, eh, el, tipo, el típico parcial, el problema, reviso respuesta, dio, no dio, dio, no dio, dio, no dio, bueno, exactamente. La verdad, cuando llegué a la Santo Tomás me cambiaron ese chip en la Facultad de Ingeniería Civil eh, por las directrices de la decanatura, los compañeros, y nosotros siempre tratamos de problematizar los, los, los ejercicios y las evaluaciones. Por ejemplo, 
obviamente, en este problema de la, de la virtualización, si tú les pones a los chicos un, un, un quiz, un parcial, donde ellos tienen que elegir una respuesta, si está correcta o es incorrecta, pues obviamente la va a buscar en la web. O sea, es imposible que no, o va a tener aquí en el celular al compañero soplando la respuesta o alguna cosa. Eh, nosotros, diríamos, no, nosotros diremos, hay maneras de evitarlo y hay mil maneras de poder saltar esa restricción. Entonces, en vez de ponernos a luchar contra eso, que es imposible controlar, adaptémonos. Entonces, una de esas maneras es poder generar diferentes tipos de evaluaciones problematizadoras. La idea no es evaluar un concepto, sino evaluar la capacidad que tiene el chico para poder resolver un problema de ingeniería. Y eso es algo que nosotros utilizamos. Y ustedes me preguntan, ¿cómo evalúas? Primera condición, el proceso evaluativo tiene que ser continuo, porque así tú sabes de verdad quién está trabajando y quién no. Aparte, eh, siguiendo la rúbrica, que es algo extremadamente importante para, para el manejo de este tipo de evaluaciones, eh, pues obviamente el chico al final, cuando tú le entregas la nota, él ya sabe la nota antes de que tú te, tú te la des, porque él también ha estado contigo en el proceso. Esto obviamente ayuda a que las notas sean mejores y ayuda a que la conformidad del estudiante con la nota también sea alta, ¿sí? porque es un proceso continuo. ¿Con qué tiempo, profesor? Pues eh, en las horas de consulta, dedicarlas a hacer ese seguimiento, llevar actas de las horas de consulta para ver qué estudiante fue. Eso le puede responsabilizar a un estudiante de eso, de que, de, 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 de que la haga. Eh, y obviamente eh, seguir las rúbricas, que sea como ese, eh, esa guía para que ningún chico tenga un pretexto para poder quejarse sino que tú sabes que planteaste unos requisitos, que tú le diste una realimentación continua, o sea, le diste esa oportunidad de equivocarse y de rectificar, ¿verdad? Y al final emitiste un criterio sobre su trabajo, más no sobre los resultados del trabajo como tal, se hace evaluando su trabajo. Entonces, eh, eso es algo desde esa perspectiva. Entonces, ah, bueno, aquí también quería mostrarles una cosa muy interesante, este es el ejemplo de parcial, que es que estos modelos tridimensionales que hacemos en Visor 3D, ustedes los pueden involucrar en los documentos de Word, entonces, eh, ahí quedan involucrados. Entonces, el chico puede mirar, puede tomar diferentes vistas, diferentes perspectivas. Entonces, es extremadamente interesante. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa eh, dinámica de las rúbricas, siempre tratar de eh, valorar el trabajo del chico emitiéndole la rúbrica con tu criterio. Eso toma un poco de tiempo, sí, yo, yo lo sé, pero el chico te lo agradece. Tanto para poder decirle al que le hizo falta un poquito de empeño, o de trabajo continuo, o no alcanzó los resultados de aprendizaje, decirle, mira, fallaste en esto. Profe, sí, yo sé, el eh, corte que viene va a mejorar, le hace esa confianza, ¿sí? Le hace esa confianza. No eres tú la barrera, sino fue su falta de empeño, fue, fue de pronto su, sus inconvenientes personales lo que, lo que lo hicieron, ¿listo? Y, obviamente, aquí les han hecho un correo, por una recomendación personal también mía, eh, nunca dejen de valorar el trabajo, o el buen trabajo que hagan sus estudiantes, eh, muchas veces siempre enfatizamos en lo malo, pero no dejen de, digamos, exaltar el trabajo bueno que ellos hagan. Este chico, por ejemplo, el correo que les anexo aquí, devolviendo de la rúbrica del parcial, eh, él me decía, profe, es que mi proyecto integrador es muy difícil, todos mis compañeros tienen eh, proyectos más sencillos, no sé qué voy a hacer, pero él seguía trabajando, ah, vamos, vamos a trabajar, lo podemos hacer, ta, 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 ta. Pues al final darle ese reconocimiento, oye, mira, fue un gran empeño, fue un proyecto complicado, fue un proyecto extenso, pero lo lograste, mira, anexo la rúbrica y te recomiendo hacer lo siguiente, eh, eso lo motiva, eso, eh, ese es ese reconocimiento por ese proceso que ellos han venido ya. Entonces, esa es otra recomendación que obviamente también les doy, que los motiva muchísimo a ellos a seguir, a seguir adelante. ¿Listo? Por último, está el tema obviamente de las condiciones de orden eh, de los estudiantes. Esto lo aprendí en uno de los diplomados que dicen docencia, que es hacer una constitución del aula. ¿Y ¿Por qué se llama constitución y no se llama programación de clase? Se llama constitución porque el docente también se tiene que apegar a ella. De nuevo, tratando de igualarnos en el proceso con los estudiantes. ¿no? Chicos, el parcial va a valer el 70%. No, profe, el 70% no. El parcial debería valer el 60%. Obviamente uno deja una gavela, uno negocia con ellos. ¿El 55% les parece bien? Sí, profe, pero entonces las actividades van a ser un poquito más, la, más, más extensas. Profe, no pasa nada. Cuando llegas a un acuerdo con ellos y les dejas desde un principio completamente las reglas del juego claras, no vas a tener ningún inconveniente. Chicos, pueden salir a contestar el teléfono. Chicos, pueden comer en clase, simplemente no me hagan bulla para que la persona que está prestando atención no se vaya a distraer. La comodidad motiva. Ayer en ese punto, pues, obviamente estuve muy de acuerdo con el compañero que pasó de esas tres exposiciones. Entonces, chicos, eh... A los 15 minutos de haber llegado, eh, de haber iniciado la clase, tomo lista. No, 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 no hay excepción. Listo. Entonces, si tú al principio negocias con ellos todos esos factores, eh, 
ellos se apegan, tú te apegas a ellos, yo no les voy a modificar la porcentaje del parcial sin hablarlo con ellos primero. Yo les voy a modificar la fecha del juicio del parcial sin haberlo hablado con ellos primero. ¿sí? Entonces, eso es darles a ellos esa, eh, digamos, ese nivel para que puedan obviamente debatir contigo y entre todos en conjunto podamos desarrollar nuestras clases, ¿no? Dar responsabilidades a los estudiantes, ¿sí? Entender las condiciones de voz de cada estudiante, ya lo había mencionado. Y lo más importante, to lo más importante de todo, a mi, a mi humilde criterio, no he dicho verdades absolutas, obviamente todo lo que acabé de decir está abierto a discusión, pero a mí me parece que lo más importante es ser excelentes motivadores, de verdad. Nosotros tenemos chicos que arrastran problemas serios, chicos que no están estudiando lo que les gusta, y a veces por frustrarlos a ellos, en ese camino generamos personas que ni siquiera estudiaron, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un muchacho en civil que de verdad quería ser odontólogo, y si yo eh, lo frustro eh, en, en, en mi clase de ingeniería, donde él ya no quiere estar, él se va a sentir un inútil, cuando sabemos que obviamente no está donde quiere estar, ¿sí? Entonces, hay que entender muchas cosas que están alrededor de ellos. Por ejemplo, me pasa mucho en ingeniería, nosotros, eh, yo soy una de las áreas más cocas que tiene de estructura, eh, la ingeniería civil que la de estructuras, pero a veces el chico es bueno en administración, es bueno en recurso hídrico, a él le encanta el tema del agua, le encanta el tema ambiental. ¿Por qué yo tengo que frustrarle la carrera en el área de estructuras? ¿Por qué me tengo que convertir en el coco? Que si, él no va a ser ingeniero estructural va a ser un ingeniero de agua, un ingeniero de recurso hídrico, va a diseñar acueductos, va a diseñar plantas de tratamiento. Sí, obviamente el conocimiento de todo es importante, pero tratemos de llevar siempre eh, eh, eso en mente para que identifiquemos cuáles son los chicos que de verdad tienen otros, digamos, otros eh, puntos de interés para poder mediar con ellos y llevarlos también obviamente a que cumplan los resultados de aprendizaje, pero de una manera que no los frustre para que obviamente no abandonen o no, o, o, o no sigan en ese sueño de, obviamente, de ser, de ser profesionales. Entonces, eh, esta ha sido mi presentación. Eh, perdóname si, si fue bastante, eh, digamos, si fue bastante extensa eh, y espero de verdad que les haya gustado. Eh, no sé si hay alguna eh, inquietud o alguna recomendación. Les agradezco de verdad por el tiempo. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Darío. Profesores, eh, sí, ¿ha abierto micrófonos para alguna inquietud hacia el profesor? Eh, sí, me gustaría felicitar al ingeniero Darío. Eh, no solo reconozco en este momento pues, todo ese potencial en su labor de docente, sino además esa, ese respeto que él, a pesar de ser tan joven, <ríe> Eh, siempre imprime sus presentaciones, siempre se dirige de una manera muy formal. Eh, lo conocí en el diplomado de bibliometría, lo terminé gracias a él. Siempre lo tenía. <risa> <risa> él fue como mi tutor asistente. <risa> eh, ah, maravillosa, sí, maravillosamente, muy generoso, como ustedes ven, en el compartir de su conocimiento, con mucha sencillez y felicitaciones, muy, muy merecido. Eh, de este panel, eh, el cierre de hoy es espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta, por sus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Eh, profesor Darío, el profesor Juan Sebastián tiene levantadita la mano. Adelante, profe, lo escuchamos. Hola, hola, ¿me oyen? Sí, sí señor, señor lo escucho. Vale, eh, no, de, de, de verdad que he sorprendido con con las herramientas que nos mostró el profe Darío. Eh, yo trato siempre de buscar nuevas herramientas, pero me ha sido muy provechosa la jornada de la de hoy de ayer porque no deja uno de encontrar más recursos, aun cuando cree que ya exploró todo lo posible y sigue encontrando más herramientas. Entonces, eh, agradezco pues a... a perdón que estoy un poquito agitado. Esto agradezco a desarrollo, a desarrollo docente por estos espacios, porque pues esto nos sirve a todos. En especial al, al profe Arido, la pregunta es eh, si pudiera, mmm, no sé, de alguna manera explicarnos brevemente eh, cómo, cómo se configura o, cómo, o de dónde puedo yo eh, nota, eh, hacer mejor esa, ese aprendizaje de, de la herramienta del visor 3D, porque como usted lo, bien lo mencionaba, sí es muy útil, yo dicto anatomía, paradontología y, y, y esa herramienta pues está muy, muy innovadora y, y por supuesto muy interesante. 
Vale, profe Pablo, para resolverte tu duda rápidamente, lo primero que deberías hacer es meterte aquí en el buscar si tiene Windows 10 y ahí vas a escribir Visual 3D, todos los Windows 10 lo tienen. ¿sí? Ahí lo vas a abrir, ahí te va a dar una pequeña introducción. ¿sí? Y eh, obviamente mientras eh, googleas Visual 3D, hay foros de Microsoft donde te dan truquitos para poder hacer modelos o donde hay bibliotecas externas que no están aquí en el, en el, en el, en el software. Pero la herramienta, digamos, principalmente que usted podría utilizar ahorita es entrar aquí donde dice Biblioteca 3D. Y ahí en Biblioteca 3D, pues ya están todos los recursos que yo ahorita le estaba a usted mostrando. Obviamente puede buscar en la web muchos más recursos que usted pueda anexar eh, a la biblioteca. Pues ahí obviamente hay cosas lúdicas, pero también hay cosas importantes como aquel modelo de la anatomía del corazón. Esto creo que es del ciclo del agua, corrientes oceánicas. Bueno, hay muchas cosas que son importantes y otras más que no están todavía acá, pero usted las puede encontrar en foros. En foros la gente, la verdad, es muy generosa, de verdad, eh, con el conocimiento. Y yo leyendo foros de Microsoft he encontrado personas que han hecho unos trabajos gigantescos y, y, y que simplemente los comparten. Mira, tengo esto, pronto te sirva. Entonces es muy interesante y también los chicos que aprendan a valorar de pronto también ese, ese trabajo de, de personas externas. No sé si eso responde a tu duda, profe. Sí, profe, gracias. Y, de, o sea, solamente se pone ahí y cómo se le da para que, o sea, cómo ah, vale. es la parte donde se le da para que le salga el lado sí, de la... Sí, señor, sí, señor, claro. Eh, usted aquí puede, pues, primero que todo manipular el objeto, por ejemplo, aquí la abejita, ¿sí? Pero la clave es que habilites aquí lo que dice realidad mixta. No sé si lo puedes ver acá. Ah, bueno, esto es otra cosa que le recomiendo mucho, profes. Eh, activen en el computador una opción para que el mouse le genere una especie de... De, de alerta o una especie de índice particular, porque los chicos, si tú le dices, si usted mira acá y hay unos que tienen problemas de visión y profe no veo, al cambio con estas cositas tan sencillas, usted ya sabe dónde está parado el mouse y eso ayuda mucho, ¿no? Eso es la configuración, lo pueden googlear y lo hacen en un minuto, no, no, es, no es muy difícil. Aquí donde dice realidad mixta, mi profe, ahí le das donde dice realidad mixta, ahí le das activar, tienes que tener, ah, aquí no me está dejando porque tengo la cámara con Teams, pero eh, si quieres la desactivo, él necesita la cámara, entonces tú obviamente desactivas la cámara y ahí pues aparece tu abejita y, o lo que sea que esté mostrando. Y los movimientos para manipularlos tienen que ser suaves. Si usted lo hace muy rápido, él no lo detecta, pero si son suaves, obviamente sí, sí puedes hacer esa manipulación. ¿Sí? Excelente, profe, muchas gracias. Bueno, bueno profe, con mucho gusto, sí señor. No sé si hay otra duda. Sí, tenemos el, la manito de levantada de dos profesores. Eh, le vamos a dar la palabra al profesor Claudio Fabián, si mal no recuerdes, de arquitectura. Y posteriormente, bueno, se me perdió la otra manito. Adelante, profe Claudio. Hola, profe. ¿Cómo estás, Darío? Pues muy Bien, muchas gracias, profesor. Eh, estas herramientas, como tú dices, pues nosotros no utilizamos estas, sino eh, otras que también nos permiten hacer cosas similares en nuestras clases. Eh, pero digamos que, que quiero rescatar una cosa que, que se sale un poco de nuestras competencias, que tú lo dijiste y yo creo que es preocupante en, en el país en el que vivimos. Eh, yo también hago una actividad con los chicos muy similar, que les digo, bueno, ¿cuál es su hobby? Y después les digo, oiga, ¿y usted por qué estudia arquitectura? ¿Sí? Usted ya va en quinto, entonces yo después también les he hecho el cuento de por qué es que yo quería estudiar y no sé qué y tal. ¿sí? Y muchos dicen lo que tú estabas diciendo en un momento, yo quiero estudiar odontología, ¿sí? O yo estoy estudiando esto porque mi mamá me obligó, ¿sí? Es que yo quería ser abogado y no me dejaron estudiar, sino arquitectura, ¿sí? Incluso con los estudiantes de último semestre, o sea, esa es una dinámica que yo hago con todos los estudiantes sin importar el semestre, ¿sí? Y hay algunos estudiantes eh, de noveno y décimo semestre que aún siguen diciendo lo mismo. ¿sí? Yo les digo... ¿Por qué entró a estudiar arquitectura y por qué continúa estudiando arquitectura? Porque son dos cosas ¿sí? diferentes, seguro, pues con el tiempo ellos pueden cambiar. Entonces, eh, creo que es una cosa preocupante que, que deberíamos de alguna manera en la universidad, pues esto, profundizar más en ese tema. ¿sí? Porque si uno empieza a mirar estadísticas, pues empieza a descubrir, no sé, si ustedes han subido en un Uber, en, en un taxi, pues muchas veces dicen, ¿y usted qué? No, yo estudié tal carrera. Esto, eh, no, yo, yo hice la maestría en tal cosa y no sé qué, y dicen, pues pucha, y, y con todo eso y está manejando uno, claro, uno no le dice a la persona eso, ¿no? Pero, pero uno lo piensa, y entonces yo creo que tú dejaste ahí algo para, para pensar, ¿sí? 
eh, que digamos que no es suficiente con motivar a los estudiantes, ¿sí? porque puede ser que se motiven y que uno diga, no, es que pues él no va a hacer tal cosa y entonces démosle suave por este lado y no sé qué y tal, ¿sí? Pero digamos que hay unas competencias Es que nos hicieron ¿sí? llenar una encuesta de patología, es pues una cosa eh, de lo que con qué nos Perdón, hay un micrófono abierto. De los antecedentes de la persona que, con los que vivíamos. Luis Alejandro, tienes el micrófono abierto. Gracias. Sí, entonces esto... Eh, yo creo que es, es algo que tenemos que ir más a profundidad, ¿sí? Eh, porque en la vida profesional, pues, eh, a usted le van a decir, usted es arquitecto, ¿no? Entonces, pero no le van a preguntar en qué materia le va bien, ¿sí? Sino que se supone que, que los estudiantes tienen que tener todos los conocimientos que dicen los planes de estudio, que dicen los sílabos, que dicen las normas. Entonces, eh, yo creo que tú abriste una ventana interesante eh, para futuras discusiones, ¿vale? Entonces, sí, eh, gracias por eso. Gracias. Gracias, profe, usted por el comentario. Muchas gracias, profesor Claudio. Eh, profesora Diana Carolina, la escuchamos. Buenas tardes, Darío. Felicitaciones, de verdad. La didáctica, buenísima. Y en cuanto a lo que decía Claudio, Darío me dijo algo importantísimo. Él tenía un estudiante que quería estudiar química, pero es que sí, desde civil, uno estudia materiales, hace laboratorios, hace todo. Entonces, la cuestión es... Bueno, era odontología. ¿cuál esas, ¿Cuáles son las potencialidades del estudiante e impulsarlos por ese camino. Y en arquitectura tenemos algo maravilloso y es que nuestra carrera aborda todas las áreas que uno quiera, desde la construcción hasta la historia y la teoría, el diseño, etc. Entonces, lo importante es identificar esas cualidades de los estudiantes, esas cosas que tú puedes potencializar en ellos y encaminar, porque el docente es una guía. Y me encanta el trabajo de la Así biología. Es. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, profe. Eh, qué pena, voy a hacer un pequeño comentario respecto a eso. Yo, por ejemplo, eh, pues soy muy multidisciplinar por el tema de, de, de mis dos profesiones y si yo miro mis líneas de investigación, eh, bueno, me dije, bueno, me vuelvo electrónico, me olvido de la civil, me vuelvo civil e incorporo todas las herramientas de la electrónica, de la tecnología, que son herramientas que hoy en día todas las ingenierías, carreras deben involucrar, porque hoy en día, si ustedes se han dado cuenta, el boom de la computación, ha hecho que muchos de esos conceptos, teorías, métodos que nosotros veníamos aprendiendo y enseñando desde hace mucho tiempo están completamente obsoletos y la han sido reemplazados por herramientas tecnológicas y computacionales. Entonces, he trabajado multidisciplinarmente en esa modernización de la ingeniería civil, mis líneas de investigación van por allí eh, y de trabajo también. Eh, y obviamente esa referencia también se la hago a los estudiantes, esa reflexión. Eh, si a ti te apasiona algo, busca en qué parte de tu carrera está. Las carreras son muy amplias. Ingeniería civil es una carrera súper, súper amplia. Es el componente ambiental, el componente energético, el componente investigativo, el componente estructural, el componente gerencial. Hay gente, profe, es que yo, a mí me gustan los negocios. Y yo, pues así como cuentas millones de ventas, también puedes calcular, eh, le, no, no, te de, no debes ser problemas para el tema de los números. ¿sí? Entonces, eh, simplemente como hacer ese vínculo. Si ¿sí? no entienden, encontrar ese vínculo. Y ellos mismos después hacen ese desarrollo porque si algo tenemos en la USTA, de verdad, quien no había visto, son estudiantes, pero extremadamente buenos, de verdad, en, he dado clases en varias universidades y, y lo que tenemos en la, en la USTA es calidad de estudiante. Bueno, en el programa de ingeniería civil es así, ¿no? Y, y, y eso ayuda mucho. Pues muchísimas gracias, profesor Darío. La verdad sí estuvo muy interesante su... Eh, su presentación genial es esa parte donde podíamos trabajar con la eh, dimensión 3D. Es una invitación para todos nosotros a que pues, nos actualicemos un poco, a que perdamos también el miedo, porque creo que uno de los factores que, los, que nosotros como profesores tenemos es el miedo de, de aventurarnos, el miedo de a ver si nos sale bien o no nos sale bien, qué tal si la riego, mejor me quedo con lo que ya conozco y no me aventuro. Y yo creo que como profesores que motivamos a nuestros estudiantes a que sean más creativos, más dinámicos, más analíticos, debemos dar ejemplo a hacer... A, aventurarnos y a lo mejor y sal, nos sale perfecta la, la presentación y hasta nos sale mucho más maravilloso y genial de lo que veníamos trabajando antes. Eh, tenemos levantada la, la manito de la profesora Nubia, le damos la palabra a ella.
como última, no porque no querramos seguir ex, eh, explotando esto, sino porque también tenemos otro, otro participante. Adelante, profe Nubia. Bueno, profe Darío, felicitarlo de verdad por todo lo que nos muestra, de verdad es un honor eh, que usted nos pueda compartir todas estas herramientas. Y algo que quiero rescatar también es algo que decías, eh, tuviste o tienes como ejemplo a tu madre, ¿sí? Como ese camino a seguir y que de pronto también todos los profesores que tuviste en tu primaria, en tu bachillerato, en la universidad y tus compañeros también. Entonces, profes, creo que ese es un mensaje para todos. Eh, algunos quizás no pensaban en ser docentes, ¿sí? Pero bueno, ese es, ese es el día a día, eh, digamos, a algunos les correspondió, les tocó, suena esa palabra fea, pero hagamos bien nuestro trabajo. Eh, entendamos que si estamos en esta labor es porque tenemos que hacer una muy, o sea, entregar y dar lo mejor, ser ejemplo para nuestros estudiantes. Quizás en unos años algunos de nuestros estudiantes van a ser docentes y nosotros seremos el ejemplo de ellos. Entonces la idea es continuar en esto y pues para ver si tenemos un mundo mejor, un país mejor y pues qué bonito que empecemos desde ya en casa, en la Universidad Santo Tomás. Gracias. Muchas gracias, profe. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, profesora Nubia. Entonces ahora damos el paso al profesor Carlos de la Facultad de Arquitectura. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Adelante, el micrófono es tuyo, lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación. Eh, felicito a todos mis colegas. Excelente la presentación de mi colega, el ingeniero civil. Bueno, colega de, 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 de nominación. Eh, voy a compartir una presentación. Eh, vamos a ver cómo me va aquí. Ustedes me dicen si la están viendo. Ya, profe, ya la bueno, estamos bien. Listo. Entonces, bueno, les voy a contar, eh, eh, bueno, ya hago parte de este grupo, entre otras, pues ya soy como el más, el más maduro de todos estos jóvenes, mis cinco compañeros de nominación, es un placer y es un honor que los estudiantes también me hayan nominado, a mí ya que, somos, que hago parte de otra generación de docentes que también trabajamos por ser lo mejor que podemos y dar lo que, lo que sabemos, nuestro conocimiento y buscar de, eh, que nuestras clases sean amenas, sobre todo en este tiempo de pandemia que nos ha obligado a, a trabajar en modalidad virtual. Les cuento primero, yo pertenezco a dos áreas de teoría de la Facultad de Arquitectura, área teoría e historia de la arquitectura. Un saludo para nuestro coordinador, para Carlos Urbano Urbina, y al área urbano ambiental, doy la clase de teorías urbano ambientales, y también el, el cordial saludo para mi compañera Diana Sevilla, que es la coordinadora de área. Es un trabajo interesante porque pertenezco a dos áreas, y pues me han asignado estas dos materias, que es un, el reto, pues aquí es enseñar teoría e historia, algo que es bastante difícil porque los estudiantes son muy renuentes. Eh, sabemos cuánto, a, cuánto les gusta la tecnología, la innovación, el celular, el computador, los programas. Y bueno, no son mis materias de las llamadas a enseñarles, porque en arquitectura también tenemos diseño asistido por computadores, 3D Max y una cantidad de, de programas que se dan por lo general después del sexto semestre, que también quiero aclararle aquí a los participantes que... Eh, como lineamiento de nuestra facultad y política, nosotros incentivamos o no, no tra tratamos de que el trabajo a mano alzada vaya hasta quinto o sexto semestre y ya después sí se le da más libertad con, la, con la, los, el uso del computador y bueno, para producir sus trabajos. Así bien, pues doy Renacimiento, que es una materia interesantísima, me encanta porque es un periodo de la historia que marcó una pauta en el desarrollo de la humanidad y teorías urbanoambientales. Dentro de los aspectos relacionados con la evaluación, pues ya lo saben los cuatro que habíamos hablado, eh, también acudí con mis colegas a la gamificación, el storytelling, el aula cooperativa, les voy a contar a través de la, de la presentación de más o menos lo que hice trabajando dentro de, repito, dentro de este marco de la historia y la teoría. Eh, usé la, una estrategia pues mía ayudada con lo que se podía y con lo que tenía, con los viajes virtuales, por los principales países eh, que conozco, el uso de idiomas extranjeros, pero aplicado, no doy clase de idiomas, pero sí aplicado a lo que enseño. Ya les voy a mostrar 
una amalgama de aplicaciones, lo que tenía aquí, muy interesante la que mostró el, el 3D el profesor, me encantaría, por ejemplo, mostrar una iglesia gótica, eh, en ese lado allí, girarla y eso, hay que ver cómo, cómo trabajamos con eso, pero increíble, es muy interesante. Eh, bueno, la disponibilidad, como todos ustedes, no voy a hacer énfasis en todo lo que nos entregamos, yo les decía a los muchachos, pues el domingo descansemos, eh, hice algo que no me gusta eh, usar el WhatsApp, dar mi número, Facebook, teléfono, eh, bueno, había que elevar el ánimo, incentivar la producción académica, eh, y bueno, se convierte como un consejero, ¿no? Muchos hasta me pedían tutorías y al fin eh, descubría que las tutorías eran más como una conversación y un diálogo, como un psicólogo, un orientador, porque los muchachos también, a pesar de la juventud, se sienten muy mal en este encierro, ¿no? Entonces, yo llegaba y terminaba hablando con ellos eh, de muchas cosas y escuchándolos. Eh, de eso se trata la comunicación asertiva, ¿no? Un respeto mutuo, pero siempre tratándolos como camaradería, como, sí, la amistad, hasta el límite que se puede dar, esa sutil línea que no se debe romper entre profesor y estudiante, pero eso no significa que vamos a tener una cierta amistad con ellos. Diplomacia mucho, porque hay que ser muy sutiles, tener mucho tacto y bueno, ve, le presté mucha atención a los intereses de los estudiantes, así como a mis colegas también, era una concertación una democracia, hacemos esto, hacemos aquello eh, y bueno, me devuelvo a la anterior porque dentro de aunque a pesar de que ellos tienen muchas expectativas y hagamos esto, hagamos aquello, pues también hay que respetar los sílabos de los, cada espacio académico y hay que cumplir con ese programa, pero sí no, prestábamos y también subir la autoestima del estudiante a través de pues, reconocimiento de su labor y eh, motivarlos, eh, y aunque pues suene difícil, pero eh, como darles un, un espacio, un momento de, de relax, de tranquilidad a través del ejercicio académico que les voy a mostrar en qué se trata. Como mi colega, pues tampoco hago gala de mis títulos, que aquí pues están los principales, eh, eso es muy sutil, hago una introducción, es fundamental el inicio de la clase, eh, presentarme, pero sobre todo más que presentarme, soy muy rápido, muy sucinto, y le digo que en el transcurso del, de la materia, pues vamos a ver, les cuento que estudié en el exterior, que viví muchos años en Europa, pero que pondré al servicio de ellos todo lo que aprendí, y, y bueno, y de las materias que doy, que se prestan muchísimo, porque esa es mi gran fortaleza, eh, haber vivido eh, parte de... de en muchas ciudades, y entonces contar verdaderamente la historia como un relato de la arquitectura y de la ciudad donde vivía. Eh, otra, otra herramienta, pues, eh, otro tip que doy a todos es que es eh, importantísimo aprender los nombres de los estudiantes. Tengo una capacidad para esto, modestia aparte, eh, pero bueno, tengo que mencionar a mi colega Ivonne Duque que me supera. Ivonne, después de dos semanas, ella es la coordinadora, la, de, la editora de la revista M, ella después de dos semanas de clase ya se sabe el nombre completo de 100 estudiantes. Yo voy detrás corriendo, pero eso es importante. No llámalo, oye, dime cómo estás, sino Juan, Pedro, Andrea, Andrea Adriana, etc. Entonces, eh, eso es importante y por eso la semana propedéutica es fundamental, ¿no? Hablar con ellos... Ahora vamos a ver cómo nos va con estos semestres y vamos a empezar de nuevo virtual para concertarnos con ellos. Oírlos, escuchar los que les gusta ese día, la presentación más que el docente, que oírlos a ellos, que les encanta también, que se tenga en consideración sus puntos de vista. Pues yo eh, acudí a lo, a lo que tenía, eh, a muchas herramientas, una amalgama, todo lo que nos da la universidad, bueno, Teams, un poco de problemas con la tecnología Mac, eh, también hice buen provecho de la CRAI para las investigaciones de la, de la biblioteca, de la biblioteca que cada día mejora el correo electrónico, YouTube, Dropbox, una aplicación que les voy a eh, comentar, que vamos a compartir, hacer un juego para que vean, también les gustó mucho porque es que el arte y la historia, pues sé que lo que no, no, se, no, no entretiene no se vende, a eso se le mezcló también WhatsApp, Facebook, etcétera. Y una herramienta que usamos nosotros muchísimos en urbanismo, inclusive la de son renacimientos Google Earth, que nos permite viajar por las ciudades y las ciudades europeas ya las tienen en tres dimensiones. Entonces, este, esta herramienta fue fundamental. Eh, bueno, se abrió un equipo de Teams para cada asignatura, cada actividad. Yo tenía tres grupos de renacimiento y un grupo de 
eh, teorías urbanas ambientales, bueno, y aquí pueden ver que también la tutoría de pregrado, entonces de esta manera me organizaba muchísimo, porque las tres horas de clases, que son cada bloque, cada materia, son tres horas. No eh, creo que hay un ruido, a, a, por favor les agradezco que apaguen sus micrófonos, eh, escucho, a, a, hay una interferencia, gracias. Eh, las áreas de, repito, entonces, tres... Eh, un para cada grupo y así me podía organizar y hacerle seguimiento porque la tutoría de las tres horas a veces no quedaba. El aula cooperativa virtual, pues, eh, para todos no es, un, es un, no es un secreto lo difícil que es mantener, los muchos son reacios a poner las cámaras, entonces eh, me creaba este sistema de trabajo cooperativo en grupos virtuales y trabajando siempre en equipo para ayudarse y el resultado tenía que ser una producción de en grupo, donde si uno no trabajaba, pues, influenciaba en la nota y en el producto final, pero se tomaron conciencia y se, que se consolida como una sana competencia entre ellos y nos divertíamos ahí pensando. La relación entre la arquitectura a través de, y la historia a través de un viaje virtual, pues aquí como herramienta usé todo lo que aprendí, todo lo que viajé, todo lo que conocí, las experiencias en los países y lo llevaba en un viaje virtual. Eh, en, se creaba una línea de tiempo, aquí por ejemplo les comparto la de Renacimiento, que hay una introducción desde el gótico hasta cuando entra el Renacimiento, pasando por el barroco, neoclasicismo, romanticismo, y todos están ligados a un momento histórico y a unas ciudades, qué mejor Renacimiento, porque yo viví casi la mayor parte de mi permanencia en Europa, fue en Italia, y se sí, he ido muchas veces a Florencia y lo estudié también estando allá, entonces me sentí más que contento cuando me ofrecieron. Entonces, a partir de eso organizaba esta, estas clases. Eh, también reconozco la, la fuerza que tiene eh, y la importancia que tiene aprender un segundo, y ya no un segundo, en Europa ya necesita un tercer y cuarto idioma. Un estudiante europeo pues ya te habla tranquilamente tres idiomas, entonces... Y yo les decía a ellos que le, agencia, le hacía mucha promoción al Instituto de Lenguas y Culturas Extranjeras, porque también fui docente. Bueno, la doctora Laura Dueñas me dice, tú, tú todavía lo eres. Espero tener el tiempo de volver a dar Italiano 6 para que lo di. Y fue un año y medio una experiencia muy gratificante. Y no hago otra cosa que promocionar y decirles la gran herramienta que tienen ellos en la Santo Tomás con cinco semestres o seis, perdón, de, de idiomas que puedes estudiar francés, inglés, italiano, portugués. Esto en mis tiempos, cuando yo era tomasino, no existía. Y yo pedía, ¿por qué no nos enseñan otro idioma? Y de hecho, lo pagué cuando fui a estudiar al exterior, que tuve que hacer de todo. Entonces, el uso de la segunda lengua lo incorporo de manera, no puedo aquí contarles de todo, pero sí el lenguaje de la arquitectura, el contexto, los términos, las expresiones, los artistas, etcétera. Y a través de ese viaje virtual también los contextualizo y los llevo al entorno donde van a vivir. Bueno, hubo gamificación, juegos, baile, ahora les voy a presentar, yo generaba crucigramas, palabras cruzadas, eh, eh, juegos cortos, como también quizzes, que lo mostró ayer el colega, pero estas cosas, pues, eh, también es, eh, la veía más, era como un momento de esparcimiento, porque son tres horas, ¿no? Tres horas que el docente no puede haber seguido, naturalmente. Uno después de 45 minutos ya necesita estirar piernas, cambiar un poco, moverse. Entonces, estas, estas herramientas, pues, ayudaban aquí. Yo creaba la, eh, la, el crucigrama, pero no se lo daba a ellos. Yo gestionaba. Entonces, aquí yo creaba el programa y salía, eh, por ejemplo, en esta educima, es muy simple. Tú mismo creas. Y eh, si ustedes pueden aquí esconder, yo escondía las preguntas, las respuestas, estaban las preguntas formaba equipos y llamaba a los equipos y le daba al equipo uno, por ejemplo, a pedido del arquitecto que construyó la cúpula de Santa María del Pío en Florencia. Naturalmente no están las respuestas, se tienen dos horizontal, a la una tienen cinco segundos, es un equipo, deberían contestar rápidamente con la ayuda del chat y, o por el micrófono y yo iba marcando así como un coordinador y si no sabía el grupo 1, pasaba al grupo 2 y perdían el punto, pero era más por crear un momento de esparcimiento ligado a la materia del renacimiento. El storytelling me ayudó muchísimo. Naturalmente, pues yo ya tengo mi edad y suero más de 22 años en Europa, que hubo muchas experiencias. Y también en la Santo Tomás tuve la oportunidad de trabajar como coordinador de internacionalización. Y ya vamos, yo no sé, ya perdí la cuenta hasta mi época, alcanzamos a mandar más de 35 estudiantes a Italia, a los cuales me encontré con ellos allá. 
podemos ver en la foto inferior cuando me encontré con María Paula Correa y con David Jaimes, que también es ingeniero civil y está terminando arquitectura, y estaban haciendo su intercambio en la Universidad de los Estudios de Florencia, donde estamos, y he tenido la oportunidad de ir muchas veces allá a ver cómo están y a seguir los, los viajes académicos, que entre otras cosas quiero hacer una acotación que sirve muchísimo. Este periodo intersemestral no pongo en duda que las actividades que hace la universidad son buenas, pero también los viajes de estudio deberían incertivarse un poco más, porque lo que aprende en un mes uno en el exterior con colegas son viajes académicos, eh, eso le sirve a uno muchísimo. Entonces, una anécdota, estaba ahí, llegué, fuimos a la actividad en la universidad, me encontré con los dos chicos, fuimos a comer, hablamos y entonces todos les dije, bueno, ya fueron a Santa María Novela. Y me dijo, no, profe, no hemos tenido tiempo. Le dije, pero imperdonable, es que no sabemos ni dónde queda. Le dije, al lado de la estación central y el día después no fuimos. Aquí está la, la parte inferior y allí pues lo, les, ya habían estudiado esto y me dijeron, profe, qué chévere porque hemos hablado con los italianos y pues nos han hecho cumplidos porque sabemos mucho de la historia aquí de Florencia, porque es que llegar allí y no sabe quién hizo esta iglesia o quién hizo la cúpula de la, de la, de la catedral de, de Florencia, pues eh, es algo como muy triste, ¿no? Entonces, y así sucesivamente mis experiencias también en, en Roma, en Milán, y, y muchas historias que hay detrás, que cada, cada elemento, cada plaza, cada edificio envuelve una historia, no solamente se trata de contar quién hizo esto, aquello, aquello y ya, y dispararle 200 diapositivas con 200 obras de arte, 200 edificios, sino también aprender a relacionar cada obra con los arquitectos, el arquitecto que, que participó, y bueno, eh, hay situaciones, por ejemplo, hasta en los billetes desaparecidos de las liras que ya no existen en Italia porque está el euro, pero teníamos a Caravaggio, imagínense, un pintor famosísimo. Entonces, todas estas cosas, estos pequeños relatos a los muchachos, pues les encantaba y empezaba este viaje virtual así por, eh, por Europa y los incentivaba. Eh, eh, no solamente en mis materias enseño eh, urbanismo y arquitectura, porque son los estilos. Esto también involucra cómo van ligados a la escultura y a la pintura, inclusive el literatura y música. Yo tocaba dentro del tiempo que tenía, dentro de lo que permitía el sílabus, pero el tiempo era bastante corto, aunque parecía largo, pero lo hacía de tal manera que se divirtieran y encontráramos las, los momentos para, para hacer ameno y descubrir muchas cosas. Una de las cosas que, que les más les agradó enseñar es la pintura y la escultura. Es bastante complicado, o sea, no les gusta. Ni la música clásica la odian, prefieren el reggaetón y no sé qué otro, es el techno, no sé qué rock. Pero bueno, hay que entenderlo, si yo también hacía ejercicios con eso. Y una cosa que los cautivó fue que encontré a lo largo de mis experiencias que vi en Italia son los cuadros con vida y música. Entonces, eh, por ejemplo, veíamos un autor, Caravaggio, de nuevo, y después yo mencionaba eventos y tenía los videos de cuando estuve allá y los actores representaban el cuadro. Entonces... Eh, la deposición de Cristo, lo podemos ver arriba, representada por actores, claro, eso está en videos, entonces ellos quedaban asombrados y les encantaba, y después los reconocía. Esta aplicación les encantó mucho, yo no sé si ustedes, colegas, bueno, pues todos saben ya de Shazam para identificar una canción, ¿verdad? Pero esta aplicación, pues, es muy interesante y yo les invito a que hagamos un juego, muy rápido, un minuto, ya, ya voy a la, a la mitad de mi presentación. Vamos a descargar, si abren sus teléfonos, eh, Smartify ustedes abren la aplicación, esto no debe demorar más de 30 segundos, un minuto eh, ¿estamos de acuerdo? ¿lo queremos hacer entonces? Sí, aquí, gracias Bueno, entonces vamos a descargar como lo pueden ver arriba en el extremo superior, Smartify busquen su aplicación y descárguenla ¿de acuerdo? Entonces eh, voy a ver eh, ustedes me dicen el primero que lo tenga, no sé si está Catalina Sauce que también siempre me apoya en mis Actividades, o cualquiera de los colegas, entonces me dice, ya lo tengo, Smartify, y le debe salir un, un cuadrito negro y de, con ART, ART, como está allá arriba. Entonces, repito, mientras que todo lo hacen ustedes, es todo para, son momentos de relax, de pausa, pero inclusive esta aplicación ustedes guardenla en su teléfono, 
les va a servir a aquellos que el arte no les gusta, sobre todo se usa muchísimo en la pintura, eh, lo están tratando de hacer en la escultura, y una idea que tengo aquí, la dejo sobre la mesa, sería increíble porque no la han desarrollado todavía bien, bien exactamente, han hecho algo pero no funciona y es identificar los edificios arquitectónicos famosos, entonces no sé, algún día lo que pasa es que sería un trabajo, pero que tal que la, la Universidad de Santo Tomás pudiera hacer esto, el Smarty Piper para la arquitectura, pero bien hecho, con el vocabulario que se debe. Entonces, ¿ya alguno lo tiene? ¿Ya bajó el, el, bajaron la aplicación? Aquí, Carlos, ¿también se puede hacer en el computador? Eh, sí, pero en ese caso, pues, es más cómodo con el teléfono. No sé si alguno de ustedes ya Carlos, lo tiene. una pregunta. Smartify es una pantalla negra que tiene, dice, dice para subir y bajar, ¿será ese? Smartify, usted lo pone y en el, el logotipo le sale este cuadradito que está arriba. No sé si ven mi cursor, ¿sí lo ven? Ah, sí. En la parte superior izquierda les sí. va a salir el, el, el logo, es un cuadrado así como tal, lo ven y dice Art. Okay. Una vez que lo tenga descargado, eh, me dicen, ¿ya alguien lo tiene? Hoy en día la gente está muy complicada. Por favor, solo piensa por la mente. La gente hoy en día. Alguien tiene el micrófono abierto. <risa> eh, bueno, cuéntame, Neida, no sé, o alguno de mis colegas, o le, les ha tomado trabajo. Si no, seguimos. No eh, está, está descargando. Es, es que está, es un, está mostrando un ejemplo de, de cómo los estudiantes atienden las clases. <risa> bueno, listo. Entonces, vamos a hacerlo muy rápido. Entonces, van a, a enfocar, van a abrir la aplicación, le dan con el, 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 el dedo a la aplicación, y va a abrir y le dicen scan. Entonces, vamos a ver si nos funciona aquí. Van a darle este cuadro muy famoso, pero los colegas que no están familiarizados. Entonces, basta que acerquen el, el visor, el, el celular, perdón, a la imagen que ven, inclusive en la pantalla de su computador, e inmediatamente les va a dar el nombre en inglés. Aquí los estoy obligando a estudiar inglés, hacer la traducción, con las eh, descripciones técnicas y un recuento de la obra, después ya viene, naturalmente esto hace, tiene un proceso de que se hable de, de los autores, del estilo, pero entonces, a ver, ¿quién me dice quién lo identificó? A ver, el, el primero, el, a ver, ¿quién? Yo, ¿Cómo yo, se llama? Dime, dime. El nacimiento de Venus. Excelente, ¿y el autor? Sandro Botticelli. Bueno, cinco, esa es... <risa> muy bien, entonces, esto ya, eh, el que no lo reconocía ya sabía, entonces empezamos a hablar y me decían... Eh, yo les decía, pues ahí es su cuadro, una obra maestra del Renacimiento, es mundial, es que ni siquiera hay que ser arquitecto y tenemos que conocerla a todos, todas las, todas las profesiones, porque cuando pasé obligado a ir a, a ver el Nacimiento de Venus, que está en la Galería de los Oficios. En Irán. Vamos a otra, otra, una más difícil, a ver, esa de Venus, de pronto mis colegas arquitectos, a ver, ¿quién escanea este? Me dice que no sea Diana. Yo lo voy a hacer también. Listo, yo ya lo tengo. ¿Qué, ¿Qué? Dígamelo. El matrimonio de la Virgen. Excelente. ¿Quién dijo eso? Si no estoy viendo aquí, la, el, me da miedo salirme de la pantalla compartida. Carito, ¿Quién? yo, Fernando. Mí, Fernando, excelente. ¿El autor? El autor, a ver, así, es Rafael. Rafael, Rafael Sancio, eh, que entre otras marca la, la finalización del Renacimiento, el inicio de 1520, cuando muere e inicia el manierismo. Entonces pueden ver, y así sucesivamente, entonces nos divertíamos una parte mirando las obras, dependiendo del arte, y esto les gustó, una cosa tan simple, pero se divierte uno. Entonces sigamos aquí con la fase propedéutica, era para fundamentar una producción personal, se hablaba, se hablaba del contexto, del proceso, el resultado, del producto, y había una investigación, un análisis eh, relacionado a cada tema y, bueno, se elaboró un modelo de fichas didácticas que ahora, pues, ya se las mostraré y que están actualmente en mis aulas virtuales y a, me ayudaron muchísimo a optimizar los tiempos de entrega y la evaluación. De la, contar. Entonces, el viaje virtual, pues, empezaba, digamos, vámonos para Europa, digamos, les decía yo, vámonos a hacer un viaje y nos íbamos primero a París, desde Bogotá les contaba que, que llegaba, llegábamos al Charles de Gaulle y después del Charles de Gaulle estando en París, pues eh, viajábamos a, 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 por el tren desde, desde París hasta Santa María Novela, que es la estación en Florencia. 
Entonces vamos a ver si les puedo compartir aquí, el, el, voy a tratar de compartir la pestaña del video un momento, ya vuelvo acá, vamos a ver. Y eh, con esta, eh, con esta, no me da la opción del, espera un momento. Vamos a ver, o se me dice si ¿sí se ve, ¿ven el video ahora? ¿Sí lo ven? Sí, claro, sí se ve, Carlos. Bueno, sí entonces ve. vamos, un video muy corto de un minuto, entonces empezaba nuestro viaje virtual. Son muchachos de 19, 18, 20 años que no han viajado y quieren saber mucho, y ni siquiera saben eh, las ventajas de, no sé, lo hermoso, maravilloso que es el transporte en tren. Bueno, como vieron, ahí decía al final, lo amarás como si fuera tuyo. O sea, ya ahí empezaba el, el, el viaje, el viaje virtual y ya había preguntas y había mucho que compartir allí. Eh, volví a la presentación, ¿sí la ven? Sí. Bueno, listo, entonces continúo. Así sucesivamente ya estamos en Italia, esto es muy rápido, entonces empezábamos un viaje por Roma, por toda Italia, Italia es que mejor es el escenario del renacimiento también del imperio romano donde nace, también me sirve para las bases para, eh, para enseñar la, fundamentos de las teorías urbanas, porque muchos de ese trazado. A ver de mis colegas que están aquí de los presentes, ¿dónde, cuál es el, el, dónde queda la zona más antigua de Bucaramanga, el centro histórico? Pregunta para el público. En el, eh, donde queda la alcaldía de la gobernación, la Carlos. Gobernación. Eh, Excelente. Parque. Bueno, entonces para los que no le, los jóvenes que no, eh, es el Parque García Rovira y ahí tenemos las, sí. la educación. Entonces, como ustedes pueden observar cuando van allá, ustedes ven una retícula, ¿no? Una retícula, un damero, que sabemos los arquitectos, ese trazado, eso viene desde el Imperio Romano. Entonces, eh, nosotros estudiamos aquí... Eh, y hacía eh, sí, un trabajo sobre el Imperio Romano, algo, eh, algo para que vean cómo se relacionan estos videos didácticos que sirven, y se, les entregaba unos fundamentos teóricos muy concisos, hablando del contexto del proceso del producto, un video didáctico, se les, de, se les da una lectura descriptiva del término, y va, iban a interpretar gráficamente lo que veían. Entonces, aquí de nuevo quiero compartir con ustedes un video también muy corto, porque la, la, los videos deben ser, a mi parecer, y es una sugerencia, eh, eh, muy cortos, porque si no, también se divagan ellos. Tienen que, los selecciono, los busco adecuados, eh, y vamos a ver este video de tres minutos para que estudien un poco de ese trazado, dónde se originan y que llegan hasta nuestros días los trazados de las... Eh, de los pueblos, te van a verichar, es una retícula perfecta, pero todo, todo, todo eso tiene su, su lugar en la historia, entonces, por favor, disfruten este video, e inclusive, que, a ver si se me perdió acá, porque si no, está ya en Chrome, para que lo disfruten, inclusive los colegas que no son arquitectos, los compañeros aquí de panel.
Bueno, entonces, como pueden ver, eh, eh, se pasa el video, ya han tenido una fundamentación eh, teórica y, y empezamos con un workshop que quiero ya, pues, eh, aquí les comparto. Eh, les, les proporciono, esta es una introducción a, un, a varios ejercicios que hacen en teorías urbanas, que es las lecturas a través de un texto descriptivo y ellos plasman, plasman, eh, hacen su interpretación gráfica del texto que leen. Entonces, en este caso, es un ejercicio propedéutico que se hablaba de una ciudad romana muy pequeña, con el cardo y el decumano que vieron, que eran los sedes que ordenaban, rodeada de murallas, con una, una retícula perfecta y con el foro en el centro y en un extremo, pues, con cuatro puertas por cada lado y con una, un anfiteatro para los espectáculos. Y este ejercicio, mira, uno de los productos, el resultado que hacían en los chicos, eh, esto lo hacen en 40 minutos, 30 minutos de ejercicio guiado durante el aula, porque son tres horas, y al final pues yo les suministraba estas fichas que también las montamos y ya las teníamos a disposición para evitar el tiempo de toda esta rotulación, que entre otras no les dicen que pierde mucho tiempo, ellos le tomaban, le trabajaban en papel, lápiz, colores, lo que tenía ahí, todo a mano alzada como pueden ver, y eh, interpretaba el texto muy corto y esta de la producción de los, del muchacho que ven claramente las cuatro accesos, el cardo, el de Cumanos, el foro en el centro, orientados con un río por, por la parte norte, unas eh, parcelas que también los, eh, la centuriación romana compartía. Entonces, eh, eh, es una manera de, de, de llevarlos allí a, a ellos a ayudar a trabajar y una alumna me dijo, sí, profe, nos gusta el computador, pero ¿qué viene esto? No veía la hora de dibujar, tenías ganas de echarle al papel y al lápiz porque ya estaba cansada de tanto computador. Entonces, estas cosas, pues, a, a, ya voy a acabar, el barroco es lo mismo, es Mactify, para que no se me queden dormidos, a ver, los colegas, de nuevo, sacan a ver qué, vamos, estamos en el barroco, para ir rápido, ¿qué cuadro es? Solo uno, a ver si bien. Rápido. 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 ¿Cómo se llama? San Pedro. No, <risa> no pero pónganle la, la aplicación. Ah, no la tengo. A ver, el que la tenga, nadie la tiene. Bueno, lo mismo. Entonces, Santo Martify, si lo ponen, entonces les va, les va a salir la duda de Santo Tomás. Santo Tomás, ya. sí. Sí, la duda de Santo Tomás porque le está metiendo el dedo en la llaga. Otra de las herramientas es el paseo virtual por, las, por, las, por los museos. Eh, cada museo ya no hay necesidad ni las aplicaciones. Cada museo lo tienen claro, lo que no entretiene, no se vende, no atrae el público, y eso mismo aplicaba yo. Entonces, cada museo entrábamos en los recorridos virtuales y nos dábamos un paseo por la Galería de los Oficios de Florencia, por la Galería de la Academia, Florencia también, el Louvre, eh, el Museo del Prado, el, el Museo Británico en Londres, etcétera, etcétera. Entonces, la, la situación pues era una cantidad de, de experiencias que paseábamos como para ver las obras de Bernini, también contándole la pugna entre Bernini y Borromini, grandes enemigos, también estaba una novela que les encantaba y se preguntaban, y ya para la fase final pues veamos el trabajo que hicieron los muchachos, Vamos, escogí el barroco porque es que el renacimiento me agarró entre la pandemia y, y no alcancé, aquí vemos el ejercicio, primero esto es parte del ejercicio de análisis donde empiezan a ver los elementos compositivos tanto en planta como en alzado, ellos hacen un análisis en grupo, todos trabajan en aula cooperativa, si tres, alguno no lo hace bien, elegía un líder, él coordinaba, compilaba, revisaba qué producto final que iban a enviar a Dropbox o donde se dijera, pues estuviera bien hecho, y salía para la producción académica. Toda esa fase era formación con las fichas y ya vamos y les doy un ejemplo rápido de lo que se hizo con Renacimiento. Entonces, Renacimiento les di una fachada muy simple, una fachada, me, me, me pasé, que es la, la fachada original de lo que era la primera, la primigenia de Santa María del Fiore, que es el, la Catedral de Florencia, y se les daba este elemento y a mano alzada a ellos, con todos los conocimientos que habían adquirido, con todos los estudios de los elementos compositivos, de la fachada, transformaban esta fachada renacentista en una fachada barroca, era la tarea. Le estoy mostrando uno de los tantos ejemplos y aquí vemos una de las producciones de ellos. Esto no es copiado, esto es producción inédita de cada estudiante e inclusive le dieron un nombre en el idioma que ellos querían. Eh, esta persona escogió, Linda escogió el francés, Basilique de Toulouse-Saint, y ella hizo su obra, la describió con todos los elementos compositivos del barroco. Aquí tenemos otros, quizás de San Carlos de la Espina, él se llama Carlos David, pues la llamó San Carlos de la Espina, 
Santa Quiesa de la Felicita de San Quintero, porque él se llama Fernando Quintero, pero todas son obras de ellas, y observen cómo ellos respetan a los hermanos que yo les di allí, desde esta fachada original, y en la casa, ahí al lado del computador, armaban estos trabajos y los subían a las fichas y las enviaban aquí. Esto, bueno, esto era un trabajo de dos clases, con seguimiento naturalmente, pero aquí les estoy compartiendo aquí la iglesia de San Esteban, excelente, eh, la Basílica del Ángel y de la Fe, de la hizo de Isaí Gutiérrez, y bueno, el romanticismo también, y lo mismo, eh, en este caso es eclecticismo, la arquitectura, los románticos se quedaron un poco atrás y acudieron a mezclar estilos, y este fue el trabajo final donde mezclan unos estilos, aquí se hizo en grupo, entonces tenían que presentar el análisis de la fachada, que mezclaban estilos, mis colegas pues ven que hay un poco de gótico, hay de renacimiento, etcétera, y ellos tenían que en el sustentarme en el, en el análisis comparativo de la, compositivo de la fachada, qué elementos de qué estilo había mezclado. Entonces, en este caso me decían, profe, usamos gótico, renacimiento y barroco. Acá hay otro, el Palazzo de Mendieti Quinteri, también una fachada, eso es inédito de ellos, autoría de ellos, todo a mano alzada, que la escaneaban y lo subían a las fichas, y ellos mezclaron gótico, renacimiento y barroco. El Museo de, de Arte Peretne, este... Madi y Julián tienen una excelente expresión eh, y bueno, aquí vamos a ver el eclecticismo porque tiene un poco de todo, aquí está el análisis compositivo de la fachada y fueron unos trabajos muy interesantes, aquí está Gotren, Gotren Arrocum, se, bueno, se bajaron con el nombre, eh, el análisis de la fachada y bueno, estas, las consideraciones finales pues, sí, lo que decía mi colega, uno, uno no debe olvidarse que fue estudiante, eso es importantísimo recordarlo, por más de los años que tenga y, e ir al paso de, de, del tiempo. Eh, todos los conocimientos hay que compartirlos y saber usar lo que hemos acumulado como experiencias en la vida. El computador no es una escuela, no es una universidad, eso lo tenemos claro y lo tengo claro, no veo la hora de volver a mis aulas, pero no podemos hacer nada, entonces tenemos que reinventarnos, ser creativos y hacer amenos y duraderos, eh, amena la pasadera, que, se, que vaya más rápido el tiempo, que no se den cuenta. Cada docente, según su materia, su asignatura, su sílabus, usa las herramientas que debe considerar necesarias, siempre respetando lo que está indicado en cada plan académico. Pero también hay que hacer caso del apoyo integral, hacer un buen uso del apoyo integral que nos da la universidad, la UDIES, la unidad, unidad de desarrollo curricular, el campus virtual, ya todo eso está en los juegos, los crucigramas, todo eso ya está montado en el campus virtual, las evaluaciones, los quizzes, no tenemos entonces que acudir a otras herramientas. Yo tuve que, como mis colegas, hacerlo porque, bueno, no tenía montadas las aulas virtuales, pero el trabajo está hecho. Hay que compartir y el, el trabajo de los estudiantes, difundirlo, publicarlo, se sienten emocionados ellos, y ahora que tenemos que reinventarnos, hacerlo en modo virtual. Yo ya lo he hecho con exposiciones allí, y la cara de felicidad de estos muchachos, compartir con ellos, como eh, no olvidarnos que también esos momentos de diálogo entre docente y alumno son muy propicuos para ambas partes. Y bueno, queda también la, la satisfacción de compartir con ellos hacerlos trabajar en grupo y que este momento de pandemia, este trabajo virtual, pues no se convierta en una pesadilla, pero es que sea también divertido. Muchas gracias por la, por la atención. Gracias a usted, profesor Carlos, por mostrarnos todo este aprendizaje, este trabajo que usted ha realizado para lograr el aprendizaje de sus estudiantes. Eh, profesores, tenemos micrófonos abiertos si quieren alguna pregunta muy particular eh, aquí nos están diciendo igual el profesor Edwin Ríos tiene la manita levantada, adelante profe Edwin ¿Qué más Carlos? Hola Edwin, buenas tardes Oiga, muy chévere, acá sentado me hizo viajar en metro me fui en avión me hizo <risa> sentir estudiante Definitivamente lo felicito. Yo, yo había visto ahí que, que estaba dentro de las personas innovadoras en cuanto a esto. Yo, pero Carlos, ¿qué habrá, qué habrá hecho? <risa> Por lo viejo, dices. Es que apenas puede ser que veo esto, pues la verdad lo felicito. Y eso también lo motiva a uno a hacer las cosas mejor y de corazón. De verdad que. Que no, que sin palabras, gracias por hacerme imaginar acá sentado. Gracias, Edwin. Ese es, ese es el, el, el fin de mi trabajo, la finalidad, perdón. Emocionado mm -hmm. yo también, gracias. Listo. Bueno, dejo la palabra a otro compañero. Gracias. gracias. La, 
Eh, gracias, profesor, por su participación. La profesora Eneida también nos tiene la manita levantada, la escuchamos. Eh, sí, gracias, eh, doctora Nicte, pues por este panorama que, que nos ha dado entre ayer y hoy de las experiencias positivas, de las dificultades y, y de otras potencialidades que podemos explotar, especialmente, pues, más que una felicitación, eh, quiero decirle a Carlos que me siento muy orgullosa de haber compartido con él como estudiante en nuestra tesis de grado, eh, haber estado con él, con esta amistad que tenemos de un poco más, creo que de 20 años, eh, de finalmente haber, haberle hecho la invitación a venir a la Universidad Santo Tomás a este <risa> tema de la docencia. He compartido con él clases y conozco su estilo, el gusto, la satisfacción de él y en realidad esa, esa compensación que los estudiantes pues retribuyan es bastante justa la labor que hace Carlos. Carlos, eh, un abrazo enorme para ti, tú sabes que yo te quiero y te admiro, excelente tu labor. Gracias, Eneida, un abrazo, gracias a todos. Pues muchísimas gracias, profesor, hay varias preguntas acá que, bueno, varios comentarios de felicitación, yo lo invito a usted a, a leerlo de, de visión propia, eh, los temas, la verdad es muy gratificante para nosotros escuchar los comentarios y la y las felicitaciones que de los compañeros y la idea de nosotros desde la unidad era justamente esa, que conocieran de, eh, de los propios profesores su experiencia, su trabajo, la cerra, el tema, de, la manera de cómo fueron incluyendo esas estrategias eh, para pues, hacer más, no solo más dinámica la clase, sino un poco más llevadera en un, toda esta situación que para todos fue bastante, fue un choque bastante importante. Algunos lo supimos man, llevar un poco más, otros no. A algunos nos pegó un poco más dura el encontrarnos y ahora qué hago. Pero yo creo que en, al ritmo de cada uno de nosotros, eh, de acuerdo a las disciplinas y de acuerdo a las personalidades de cada uno de los profesores, pues fuimos sacando adelante el, el semestre, fuimos sacando adelante y, enfrenta, y resolviendo las inquietudes de, de los estudiantes. Entonces, esa era nuestra idea de parte de la unidad, que todos los profesores de la seccional, o una gran mayoría, eh, pudieran conectarse, y fue por esto que se nos ocurrió... Eh, compartir a través de este panel y el trabajo propio y no decirles qué era lo que podían hacer, sino escuchar a los realmente actores de, de estas experiencias exitosas. A los cinco, a los seis, les doy mis eh, más gratos agradecimientos, no solo en mi nombre, sino en parte de to todos los integrantes de la unidad. Muchísimas gracias a, y muchísimas felicidades a los seis profesores que, que fueron nominados o exaltados por los estudiantes y a ustedes, profesores eh, tomasinos de la seccional Bucaramanga, muchísimas gracias por acompañarnos en estas tres semanas de la escuela de verano. Eh, parece increíble, pero ya pasaron tres semanas. Muchísimas gracias. Eh, no me queda más que agradecerles su tiempo, su dedicación, el ratito que nos dedicaron a conectarse y a seguir aprendiendo de, de todo esto. Muchísimas gracias nuevamente. Las veces que sean necesarias, les daré las gracias. Eh, y bueno, ya la próxima semana hay unas actividades programadas en la, en la programación, pero esas actividades se han ido avanzando con Campus Virtual y el departamento TIC de, de, dentro de las capacitaciones que ellos están haciendo, particularmente a cada una de las divisiones y departamentos. Así es que con nosotros llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, les agradezco enormemente su tiempo y les agradezco también que puedan diligenciar el formulario de asistencia, recuerden que eso es muy importante porque si no, sin eso no tendré insumos 
para poderles entregar certificaciones, ¿vale? Entonces, a todas las actividades a las que ustedes participaron, muchísimas gracias y feliz tarde, feliz puente, feliz semana, es el feliz fin de semana, es un poco eh, diferente, pero muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Ya les comparto nuevamente el link de las inscripciones por el chat, ahí lo tienen. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora Nicte. Feliz gracias, tarde. Doctora Nicte. Gracias, Igualmente. Doctora. gracias a todos. Feliz tarde. Muchas gracias, doctora, y todos, compañeros. Muchas gracias, mi profe.